Câu chuyện Đàn ngỗng trời Ngày xưa, có hai vợ chồng già xin được một cô con gái và một cậu con trai. Một hôm, người mẹ dặn con gái. Con gái yêu quý, bố mẹ đi làm xa, con ở nhà trong em, chớ đi chơi xa. Lúc nào mẹ về sẽ có quà cho các con. Bố mẹ đi làm, ở nhà chơi mãi cũng chán. Cô bé liền đặt em ở thảm cỏ cạnh cửa sổ Rồi chạy đi chơi với các bạn Bỗng nhiên Có một đàn ngỗng trời ở đâu bay tới Ngỗng xà xuống Quắp chú bé mang đi mất Khi cô bé về nhà Thì chẳng thấy em đâu Cô bé tìm khắp nơi Gọi khang cả cổ Khóc hết cả nước mắt Mà vẫn không tìm thấy em Cô bé chạy ra cánh đồng và nhìn thấy đàn ngỗng trời đang cấp chú bé bay ở phía xa. Cô bé chạy theo hướng bay của đàn ngỗng trời. Cô chạy mãi, chạy mãi và gặp một cái bếp lò ở bên đường. Cô bé hỏi, Bếp lò ơi, đàn ngỗng trời mang em tôi đi hướng nào? Bếp lò chỉ giúp tôi với. Bếp lò trả lời, Hãy cho thêm củi vào lò hộ tôi Tôi sẽ chỉ đường cho Cô bé lấy củi cho vào lò Bếp lò chỉ đường cho cô bé Cô bé lại chạy tiếp Cô trông thấy một cây táo chín mộng Cành triểu xuống đất Cô bé hỏi Cây táo ơi Đàn ngỗng trời mang em tôi đi hướng nào Táo chỉ giúp tôi với Cây táo nói Hãy hái những quả táo chín trên cây hộ tôi Tôi sẽ chỉ đường cho Cô bé nhanh tay hái hết những quả táo chín Cây táo đã bớt nặng Và vương cáo cành lá chỉ đường cho cô bé Cô bé lại chạy tiếp Cô nhìn thấy một dòng suối Cô bé hỏi Suối ơi Đàn ngỗng trời mang em tôi đi hướng nào Suối chỉ giúp tôi với Dòng suối nói Hãy nhấc hòn đá chắn dòng bỏ đi Để cho suối nước chảy Tôi sẽ chỉ đường cho Cô bé đẩy hòn đá lên bờ Suối reo mừng Nước chảy ao ao Suối chỉ đường cho cô bé Cô bé lại chạy tiếp Chạy tới khu rừng rậm Thì không còn con đường nào nữa Cô bé tần ngần Bỗng, cô trông thấy một con nhím đang bò Cô bé hỏi Nhím ơi, đàn ngỗng trời mang em tôi đi hướng nào Nhím chỉ giúp tôi với Nhím nói Nào, cô bé hãy đi theo tôi Nói rồi, nhím của người lại như quả bóng và lăn đi Cô bé chạy theo nhím Đến một túp lều Cô bé nhìn thấy một mụ phù thủy đang ngồi quay sợi Còn em cô đang ngồi bên cửa chơi với quả táo vàng Cô bé nhẹ chân chạy tới chỗ em ngồi Vội vàng bế em lên và bỏ chạy Một lúc sau, mụ phù thủy mới biết là chú bé đã biến mất Mụ hét đang ngỗng trời đuổi theo để bắt chú bé Cô bé chạy rất nhanh Nhưng khi ngoảnh lại Cô đã thấy đàn ngỗng trời đang bay tới Cô bé đến bên bờ suối và vang xin Suối ơi, hãy giấu chị em tôi với Suối chỉ cho hai chị em trốn trong một hốc đá bên bờ suối Đàn ngỗng trời bay qua nhưng lại không nhìn thấy Hai chị em cảm ơn suối và đi tiếp Đàn ngỗng trời thấy hai chị em tụt lại đằng sau Chúng bèn quay cả lại Cô bé chạy tới cây táo và vang xin Táo ơi, hãy giấu chị em tôi với Táo xoa tán, che kín cả hai chị em Đàn ngỗng bay lượn, vòng quanh cây táo Nhưng không tài nào nhìn thấy hai chị em Đàn ngỗng bay xa rồi 
Hai chị em cảm ơn cây táo Rồi lại chạy tiếp về nhà Chạy một lúc Lại thấy đa ngỗng xuất hiện trên trời Vẫy cánh kêu âm ý Cô bé cổng em Chạy vào cái bếp lò Bếp lò ơi Hãy giấu chị em tôi với Bếp lò giấu hai chị em dưới cái thùng to Đang ngỗng tìm quanh bếp không thấy Chúng kêu la âm ý Rồi quay về với mụ phù thủy Hai chị em vô cùng mừng rỡ Cảm ơn bếp lò Và cổng nhau về nhà Từ đó Lúc nào cô bé cũng để em ở bên cạnh mình Và không dám đi đâu nữa Đến chiều Bố mẹ về Có quà cho cả hai chị em (cười) ¶¶